What are we doing? I don't know what are we doing. Wait, wait, wait. One, two, kill it. Uh, uh, my name is Brendan Anton Jax. Um, <laughs> yeah, let's do it again. My name is Artem, I'm a rapper. <laughs> and I come from Ankara. <laughs> Ik ken um, Artoen en Brandon al een hele lange tijd. Ze zijn twee jonge kunstenaars die al een tijdje in Amsterdam wonen. Ze zijn hierheen gekomen om te studeren. En het zijn kunstenaars die vaak bij het Stedelijk Museum uh, kwamen voor het public program, voor performances en lezingen. En ik kwam ze ook vaak tegen bij andere kunstinstellingen. En sinds die eerste ontmoeting hebben we altijd gesprekken gehad over wat, we, wat zij bezig hield en wat voor werk zij aan het maken waren op dat moment. Since we met or we start like came in real contact while I lived in Frankfurt and and then and he lived in Amsterdam and we had to do a show in Frankfurt. We said, oh, let's do something about Amsterdam and Frankfurt, and that's the base for the play in Stalik right now yeah. for the Beauty Commission. The Beauty Commission is a um, performance in the form of a theater stuk. Uh, waarin twee historische figuren elkaar ontmoeten. De Duitse filosoof en socioloog uh, Adorno, Theodor Adorno. En uh, Michel de Klerk, dat is een van de belangrijkste architecten van de Amsterdamse school. Uh, in het stuk heeft Adorno de opdracht gegeven om een bibliotheek te maken. Om alle essays en alle boeken van de Frankfurt School, of de Frankfurter Schule, waar hij toen de tijd heeft lesgegeven, te bewaren. Hij is heel erg bewust van het feit dat hij een uh, nalatenschap achterlaat. En hij wil daar graag voor zorgen. Uh, die opdracht voor uh, de bibliotheek uh, moet uitgevoerd worden door uh, Michel de Klerk, dat is een Amsterdamse architect. En hij heeft de opdracht aangenomen, maar de goedkeuring van het gebouw moet nog gebeuren, namelijk door uh, de Beauty Commission. En die worden gespeeld door vier actrices in de performance. En tijdens die interactie tussen Adorno en de Klerk is de Beauty Commission een bijna een storende factor. Ik woon like, right next to all these Amsterdam school buildings. En like, ik was in de Rietveld. Uh, for a while, and, and, and it, my cycle from home to the Rietveld was all through Berlaga's plans out. So I was like always surrounded by this architecture, and uh, and then I think like yeah, again like in art school you end up reading uh, works by uh, these uh, philosophers from the Frankfurt School. So there's just like yeah, just like huge parts of uh, just like our art education. The play is not. It uses the like the discussion of like you know their legacy, their history, them being an, one being an architect, one being a philosopher. But it's actually but that that characteristic of them doesn't sit in the forefront. It's actually about them being people and like them trying to uh, deal with their situation. Like uh, when de Klerk's on his deathbed, you know, it's not about him being an architect. It's about him being somebody about to die. Like what what how he's reflecting on life. And the same thing with Adorno. He's he's. It's not about him being a philosopher. It's about him being a person trying to like get home, you know, trying to find out what home is and who he is and, yeah. and how to deal with his surroundings and, um, and, then, and how we cope with, the, with these kind of uh, life problems. Yeah. And then this institutional body is kind of in between, like, stirring up shit, uh, essentially. <laughs> yeah, that's the only best way I could say this, you know. <laughs>